आफ्टरनून स्टूडेंट्स माई सेल प्रत्युष सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी 21 डेज का लॉकडाउन हो गया है पूरा इंडिया में तो तुम लोग अपने घर में ही हो लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अभी 21 डेज घर में रह के तुम लोग का लॉस हो जाए क्योंकि अभी ट्वेल्थ में हम लोग आ गए हैं मतलब हमारा एक मिनट भी बहुत कीमती है हमारे लिए ठीक है तो इसके लिए मैंने यही इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि अगर मैं ट्वेंटी डेज में तुम लोग को कुछ भी एक नॉलेज दे सकता हूँ तो वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और तुम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा ठीक है तो अभी से मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा डायरेक्टली वीडियो को जाऊँगा तो अभी मैं वीडियो वन एंड वीडियो टू छोड़ूंगा जिसमें कि हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का कंटेंट नंबर वन पढ़ेंगे जहाँ पे कि इंट्रोडक्शन टू रिलेशन विथ एक्सरसाइज वन करेंगे ठीक है तो वीडियो वन और वीडियो टू का जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसको देख लेंगे और अभी तुम लोग अपना कॉपी और पेन साथ में रखना और जो जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसी को नोट डाउन करते जाना और लास्ट में मैं क्या करूंगा ना तुम लोगों को जितना भी मैंने नोट्स बनाए मेरा खुद का नोट्स है ठीक है मैं ये खुद पढ़ता हूं जब पढ़ाता हूं इससे पढ़ाता हूं और ये फिल्म मेरा नोट्स है मेरे टीचर्स लोग से मैं बनाया हूँ तो बहुत स्क्राइप वाला नोट्स है बहुत कॉन्सेप्ट वाला नोट है जो कि तुम लोग को भी हेल्प करेगा ठीक है बुक इस नॉलेज एक होता है जो कि बुक का डेफिनेशन हम लिखते हैं लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करके आराम से कुछ भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो कि तुम लोग का बोर्ड्स और एंट्रेंस के लिए बहुत यूजफुल होगा ठीक है तो यहाँ पे कोई बच्चा कौन सा स्कूल से है ये मतलब नहीं रखता मतलब क्या रखता है कि वे ऑफ टीचिंग और वे ऑफ लर्निंग तुम लोग कैसे एक्वायर कर रहे हो ठीक है तो कुछ भी डाउट्स अगर होगा तो ग्रुप है ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते हो और इंडिविजुअल क्वेश्चन का आंसर विथ वन पॉइंट वन में रात को छोड़ूंगा आज इवनिंग को वो भी हम पूरा बीट बाई बीट सॉल्व करेंगे कुछ भी डाउट्स होगा तो हम ग्रुप में उसको कर सकते हैं और मेरा वीडियो हाँ और एक बात कि अभी मेरे पास वाइट बोर्ड ना कुछ भी है मेरे पास ठीक है तो अभी मैं क्या करूँगा ना तुम लोगों को डायरी से ही पढ़ाऊँगा डायरी में मैंने नोट बना दिया है नोट्स से ही तुम लोगों को पढ़ाऊँगा और नोट्स का जो लिंक है मैं उसको भी भेज दूंगा तुम लोगों को थोड़ा डाउनलोड के लिए टाइम लग सकता है लेकिन डाउनलोड करके आराम से ईयरफोन लगा के सुनना ठीक है बीट बाय बीट सुनना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया है उसको एक बार समझ गए तो बहुत आराम से आप लोग कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ठीक है ओके स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली हम आते हैं हमारे टॉपिक में तो द फर्स्ट चैप्टर That is relation and function of standard ट्वेल्थ okay. तो यहाँ पे इलेवेंथ में भी हमारा पहला चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन तो अगर कोई बच्चा इलेवेंथ में कोई भी डाउट रखा है तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे पहले ठीक है फिर हम ट्वेल्थ में जाएंगे तो उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बता देता हूँ कि यार रिलेशन किसको बोलते हैं ठीक है क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन ऐसा एक चैप्टर है जो कि बच्चे पहले पहले में समझ नहीं पाते और नहीं समझ पाते तो करते नहीं हैं और करते नहीं हैं तो उसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता हमारे से और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो हम उसको पूरा स्किप कर देते हैं रिलेशन एंड फंक्शन को लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन ऐसा एक चैप्टर है जो कि हमको फ्यूचर में बहुत काम में आएगा ठीक है हम अगर प्लस टू के बाद कुछ भी लाइन में जाएंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन हमेशा हमारे साथ ही जाएगा ठीक है तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन एंड फंक्शन तो हम पहले रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे फिर हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो उसके उससे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि रिलेशन किसको बोलते हैं तो थोड़ा हम स्टैंडर्ड इलेवन में जाके देखते हैं कि पहले रिलेशन किसको बोलते हैं तो रिलेशन जानने के लिए पहला हमारा दो तो पहला सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कार्टिसियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर पेयर ठीक है कार्टिसियन प्रोडक्ट क्या बोलते हैं लेट एंड बी आर टू सेट्स ठीक है मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आराम से समझो और जो जो मैं बोलना उसको नोट डाउन करते जाओ और कॉपी और पेन पकड़ के नोट डाउन करो जहाँ पर भी डाउट होगा पहले वीडियो को देख लो फिर उसका डाउट पूछना ठीक है तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स ए में वन टू थ्री फोर है बी में फाइव सिक्स एंड सेवन ठीक है तो ए कार्टिसन प्रोडक्ट भी क्या होता है कार्टिसन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ना ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी ठीक है तो अभी आप लोग पूछो कि सर ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है ऑर्डर पेयर का मतलब ऐसा पेयर होता है ये सब पेयरिंग में लिखा गया जहाँ पे कि द कंडीशन इज द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट ओके दैट इज नॉन एज ऑर्डर पेयर तो ऐसा कितना हम ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं उसका सेट को हम बोलते हैं कार्टिसियन प्रोडक्ट ए कार्टिसियन प्रोडक्ट बी ठीक है तो उसको लिखेंगे कैसे पहले देखो मैंने लिखा वन के साथ पहले सबका ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं वन फाइव वन सिक्स वन सेवन हो गया देन टू फाइव टू सिक्स टू सेवन थ्री फाइव थ्री सिक्स थ्री सेवन फोर फाइव फोर सिक
R should be a subset of A cross B taken out in some manner. ठीक है उसका मतलब क्या है एक ही कंडीशन है एक रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कि वो जो रिलेशन होना चाहिए दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए जो भी एक आर को हम रिलेशन बोलेंगे कब बोलेंगे जबकि वो ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए सबसेट होना चाहिए मतलब आर का जितना भी ऑर्डर पेयर रहेंगे वो सब ए क्रॉस बी में एग्जिस्ट रहना चाहिए तब जाके हम आर को बोलेंगे क्या रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू एनादर सेट सेट ए टू सेट बी क्लियर ओके बहुत ध्यान से देखेंगे अभी मैंने दो दिन यहाँ पे लिखा है उसका एग्जाम्पल देखिए जैसे कि R इज डिफाइंड बाई ए बी ऐसा ऑर्डर पेयर ए बी में लिखेंगे इसको हम सेट के फॉर्मेट में रखें जहाँ पे कि A एंड B आर बोथ बोथ ऑड ओड नंबर ऑड नंबर ठीक है ऑड नंबर होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी मतलब पहला एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट से द B बिलोंग्स टू द सेकेंड से ऐसा हम ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे मैं यही सेट को दिखा रहा हूँ ठीक है जो ऊपर में हमने लिखा है वहीं से हम चेक करते हैं कि ऐसा ऑर्डर पेयर दो ठोलेंगे जहाँ पे कि जो ए और बी होगा दोनों ही ऑर्ड नंबर होना चाहिए जहाँ पे कि द ए बिलोंग्स टू द कैपिटल ए सेट एंड द बी बिलोंग्स टू द कैपिटल बी सेट ओके तो मैंने यहाँ पे कैसे लिखूंगा देखो ढूंढेंगे तो पहले हमको क्या मिलेगा वन फाइव वन ऑर्ड फाइव ऑर्ड वन सेवन थ्री फाइव एंड थ्री सेवन तो यहाँ पे हमने ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढ लिया जहाँ पे कि दोनों ही ऑर्डर पेयर क्या है ऑर्ड नंबर है तो कोई तो यहाँ पे देखो ये जो चार है ये ए सेट को बिलोंग्स कर रहे कि नहीं ए क्रॉस बी को तो अगर आर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं R is a subset of A cross B, and my condition for the relation is when R is a subset of A cross B, then we can say that R is a relation from A to B. तो ये जो हमारा R one है, it is also a relation from A to B. ठीक है? मैं और एक example देना चाहता हूँ आप लोगों को. Suppose you बोल दे कि even number case में बताऊँ मुझे जहाँ पे कि A belongs to the first and B belongs to the second side. तो even number हम बोले, even number ढूँढेगा तो मैं यहाँ पे ढूँढा और देखा कि मेरे पास only two elements हैं, two order pair हैं, two six and four six. ठीक है? तो इट इज द रिलेशन ये दोनों भी इसको बिलोंग्स करते हैं तो मैं बोल सकता हूँ हियर ऑल्सो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड दैट्स व्हाई दैट आर टू सपोज दैट सेट इज आर टू आर टू इज ऑल्सो द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ऑल ऑफ यू क्लियर दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन ठीक है अभी थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जो मैंने वन और टू लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ठीक है ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादातर हमारा एंट्रांस वगैरह में आता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आता है ठीक है क्या है इसका कॉन्सेप्ट कि बोला है कि इफ एन ऑफ ए ये तो हमको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज पी लेट ठीक है और एन ऑफ बी इज क्यू देन द नंबर ऑफ लेसन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड बाय टू टू दी पावर पी क्यू अगर कोई पूछे कि ए सेट में पी नंबर ऑफ एलिमेंट है बी सेट में क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट है तो कितना टाइप का रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं द आंसर शुड भी टू टू दी पावर पी क्यू ठीक है टू ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल हम लेते हैं सपोज एन ऑफ ए ए सेट में तीन टू एलिमेंट है बी सेट में दो टू एलिमेंट है ठीक है तो नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन बाय कितना टू नंबर ऑफ रिलेशन हम निकाल पाएंगे टू टू दी पावर थ्री इंटू टू दैट इज टू टू दर सिक्स दैट इज इक्वल टू सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं तो अभी आप लोग पूछोगे सर सिक्सटी फोर डिफाइन कैसे करेंगे तो डिफाइन तो हमको अलग अलग टाइप में करना पड़ेगा वो तो हम बाद में सीखेंगे ठीक है तो डिफाइन हमको पूछा जाएगा कि कितना टाइप का रिलेशन हो सकता है तो हम तब क्या बोलेंगे टू टू दी पावर पी इंटू क्यू नंबर ऑफ रिलेशन होती देर ठीक है एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट पूरा सेम सेम दिख रहा है दिखा है एन ऑफ ए इक्वल टू पी एन ऑफ बी इक्वल टू क्यू यहाँ पे सेम दिख रहा है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलेगा देन एन ऑफ ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन कैटेसियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी कितना होना चाहिए एंड द आंसर शुड बी पी क्यू ऑर्डर पेयर पी क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ठीक है कैसे जैसे कि एन ऑफ ए थ्री एलिमेंट ए में तीन टू एलिमेंट है बी में दो टू एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में कितना ऑर्डर पेयर लेंगे थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स ठीक है बहुत ध्यान से देखेंगे नंबर ऑफ रिलेशन इज टू टू दियर पी क्यू बट द नंबर ऑफ और कार्टेशन प्रोडक्ट इज पी इन टू क्यू ओनली पी इन टू क्यू ठीक है अच्छा अभी देखो यहाँ पे हमने क्या था ए में कितना टू एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बी में कितना है वन टू थ्री कितना है थ्री तो कितना नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हमको मिलना चाहिए कार्टेशन प्रोडक्ट में फोर थ्री या ट्वेल्व चेक कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व क्लियर दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जब ए में पी ए नंबर एलिमेंट बी में क्यू नंबर एलिमेंट द नंबर ऑफ टोटल रिलेशन आर टू टू क्यू बट द नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर पेयर कंटेनिंग इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ओनली पी इन टू क्यू ठीक है दैट इज द कॉन्सेप्ट ओके थोड़ा सा हम फंक्शन में जाते हैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बता
क्या है दो पॉइंट ईच एलिमेंट ऑफ सेट हैज वन एंड ओनली इमेजिन सेट बी मतलब सेट ए में जितना भी एलिमेंट्स होंगे सबका एक एक इमेज होना चाहिए मतलब इमेज मतलब सब कोई एक एक के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए तब जाके मैं उसको फंक्शन बोल रहा सेकेंड कंडीशन इज एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड विथ सेट बी ए का सब एलिमेंट बी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए ठीक है समझ में आया फिर से ईच एलिमेंट ऑफ सेट हैज वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी ए सेट में जितना भी एलिमेंट्स रहेगा सबका एक ही इमेज होना चाहिए मतलब सब कोई एक के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए दोनों के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है ठीक है और सेकंड कंडीशन इज एक का सब एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए एक भी छूटना नहीं चाहिए ठीक है अभी मैंने यहाँ पे चार्ट हो लिखा है हम खुद ही करेंगे अभी कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है दोनों को चेक करेंगे वन टू थ्री ऑल आर कनेक्टेड यस सबका देखेंगे एक एक ऑर्डर पेयर है कि नहीं इमेज है कि नहीं वन का फोर टू का भी फोर थ्री का फाइव वन का है फोर टू का भी है फोर थ्री का भी है फाइव ठीक है तो सबका एक एक एलिमेंट हो गया कि नहीं तो यहाँ पे हम बोलेंगे इट इज ए फंक्शन क्लियर ऑल ऑफ यू सेकेंड देखेंगे वन ऑल आर कनेक्टेड और नॉट यस ऑल आर कनेक्टेड ऑल है यूनिक इमेज और नॉट यस वन का फोर टू का फाइव थ्री का सिक्स तो इट इज ऑल्सो ए फंक्शन ओके तो यहाँ पे बोलेंगे सर वन का फोर भी है टू का भी फोर है वो हो सकता है देखो सबका लेकिन वन और किसी के साथ कनेक्टेड है क्या नहीं तो हम इसको बोल सकते हैं ठीक है अच्छा थर्ड नंबर वन टू थ्री फोर फाइव वन इज कनेक्टेड विथ फोर थ्री इज कनेक्टेड विथ फाइव बट टू इज नॉट कनेक्टेड दैट्स वाई इट इज नॉट ए फंक्शन क्लियर क्योंकि यहाँ पे ऑल मस्ट भी कनेक्टेड ऑल एलिमेंट्स शुड भी कनेक्टेड बट हियर टू इज नॉट कनेक्टेड दैट्स वाई इट इज नॉट ए फंक्शन क्लियर ऑल ऑफ यू ओके नाउ इन फोर्थ वन सब कोई कनेक्टेड है यस कंडीशन वन सेटिस्फाइड कंडीशन टू वन है फोर वन इज फाइव ओके वन का फोर भी साथ भी कनेक्शन है वन का फाइव के साथ भी कनेक्शन है दैट्स वाई इट इज नॉट ए फंक्शन क्यों क्योंकि वो हमारा कंडीशन नंबर वन सेटिस्फाई नहीं कर रहा जहाँ पे कि बोला गया है कि एक का एक ही यूनिक इमेज होना चाहिए लेकिन एक का वन का भी दो यूनिक इमेज हो गया वन फोर का भी आ गया फोन फाइव के साथ भी कनेक्टेड है दैट्स वाई इट इज नॉट ए फंक्शन तो ऊपर दो टो फंक्शन है नीचे दो टो फंक्शन नहीं है ऑल ऑफ यू क्लियर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ठीक है मैं पहले इसको पढ़ा लेता हूँ फिर तुम लोग नोट्स लिख लेना ठीक है आराम से ठीक है ओके अभी आते हैं थोड़े डोमेन रेंज एंड कौन डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जब भी हम रिलेशन एंड फंक्शन को डिफाइन करेंगे उसमें एक टर्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट तीन टर्म रहता है एक होता है होता है डोमेन एक होता है कोड रेंज और एक होता है को डोमेन ये हमने लेवल में भी पढ़ा है थोड़ा सा रिकेप करूंगा डोमेन क्या होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन का पहला एलिमेंट होता है मेरा डोमेन देखो सपोज मैंने यहाँ पे आर एक लिखा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सिक्स सिक्स ठीक है ओके नाउ यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि सर डोमेन कौन तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट कौन है वन थ्री फाइव एंड सिक्स वन थ्री फाइव एंड सिक्स आर द डोमेन रेंज एंड सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ओके सेकेंड एलिमेंट कौन है टू फोर सिक्स सिक्स ओके सो सिक्स सिक्स तो सेट के फॉर्म में हम डबल नहीं लिखते रिपीट नहीं करते इसलिए टू फोर सिक्स इज द रेंज को डोमेन किसको बोलते हैं ऑल एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट सेकेंड सेट का सब एलिमेंट्स आर द को डोमेन ऑल ऑफ यू क्लियर अगर मैं उसको नोटेशन में लिखूँ रिप्रेजेंट करूँ एक डायग्राम में तो उसको कैसे लिखेंगे वन थ्री फाइव सिक्स वन इज कनेक्टेड विथ टू थ्री इज कनेक्टेड विथ फोर फाइव इज कनेक्टेड विथ सिक्स सिक्स इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ सिक्स तो पहला एलिमेंट कौन है वन थ्री फाइव सिक्स दे आर इन डोमेन टू फोर सिक्स आर इन रेंज और टोटल जो भी कनेक्टेड होंगे दे आर इन वट को डोमेन सपोज यहाँ पे सेवन हो जाता तो यहाँ पे इसको सेवन को हम रेंज सेट पे कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि सेवन इज नॉट कनेक्टेड बट इट इज इन द को डोमेन सेट क्योंकि टोटल सेट को हम को डोमेन बोलते हैं ऑल ऑफ यू क्लियर That is domain, range and code domain. Okay? okay. Next. अभी आते हैं मेरा जो content video वन का last content that is types of relation ठीक है Video टू में हम ट्वेल्थ का पढ़ाई पढ़ेंगे Video वन is only for the concept of standard इलेवन ठीक है हम रिकेप करेंगे फिर हम स्टैंडर्ड ट्वेल्थ का प्रोसीड करेंगे ओके तो टाइप्स ऑफ फंक्शन रिलेशन हमने ये इलेवन में पढ़ चुका है ऑलरेडी फिर से रिकेप कर रहा हूँ लेट आर बी रिलेशन इन सेट ए एक मैंने रिलेशन लिखा है ए टू ए मतलब ए सेट से ए सेट को लिखा है ठीक है और ए इज ए रिलेस सेट दैट इज वन टू थ्री फोर ए में एक सेट मैंने लिया है जो कि कितना है वन टू थ्री फोर लिया है ठीक है तो मैं अभी पहले कार्टेशन पढ़ा लिख लेता हूँ तो एक दो तीन चार और एक ए भी लिखूंगा अभी तो ये कौन होगा वन टू थ्री फोर ही होगा ठीक है तो कितना हुआ यहाँ पे चार यहाँ पे चार टोटल ऑर्डर पहले कितना मिलेगा मुझे कॉन्सेप्ट क्या बताता है पी इन टू क्यू दैट इज फोर फोर जो सिक्सटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन 
एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आर इज ए रिलेशन हुएर ए बी ऑर्डर पेयर से देर हुएर बी इज इक्वल टू ए प्लस सिक्स ऐसा हम ऑर्डर पेयर यहाँ से ढूंढेंगे जहाँ पे कि जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो पहला से सिक्स बड़ा होगा ओके फाइंड आउट ऐसा कोई भी एलिमेंट मिलेगा मुझे जहाँ पे कि सपोज मैं ए फोर तक ही है तो अगर मैं फोर भी यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ ये मैं फोर काउंट करूँगा फोर प्लस सिक्स टेन हो जाएगा जो कि हमारा एलिमेंट में नहीं होगा तो अगर फोर में नहीं हो रहा तो थ्री में भी नहीं होगा थ्री प्लस सिक्स कितना होगा नाइन नाइन भी नहीं है टू में टू प्लस सिक्स एट एट भी नहीं है वन प्लस सिक्स सेवन सेवन भी नहीं है तो कोई भी यहाँ पे ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे कि बी इक्वल टू ए प्लस सिक्स का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा दैट्स वाई दैट रिलेशन इज सेट टू बी एम टी रिलेशन यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा दैट्स वाई इट इज सेट टू बी एम टी रिलेशन ठीक है दैट इज वन एग्जाम्पल अब यहाँ तक यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है ना ऐसा एक रिलेशन जहाँ पे कि सब कोई ऑर्डर पेयर आ जाएगा ठीक है यूनिवर्सल सेट हम किसको बोलते हैं जहाँ पे कि सब सेट आ जाते थे यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जहाँ पे कि सब रिलेशन आ जाएंगे ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे ठीक है मैंने एक एग्जांपल लिखा है आर इक्वल टू ए बी सो दैट ए माइनस बी का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल दिस फॉर ऑल सिंपल ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे जहाँ पे कि ए माइनस बी का मोड करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो का अच्छा बेटा देखो अगर कोई भी दो नंबर को यहाँ से उठा के मैं रख दूँ और उसका मोड निकाल लूँ मोड निकालेंगे तो ऑब्वियसली इट विल गिव द पॉजिटिव वैल्यू नॉट कोई भी ले लो वन 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 माइनस वन जीरो जीरो का मोड जीरो सेटिस्फाई फोर 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 माइनस फाइव फोर माइनस फोर जीरो जीरो आ जाएगा या फिर जीरो आएगा या फिर जीरो से बड़ा आएगा मतलब ऑब्वियसली जीरो आएगा या फिर एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा ऑब्वियसली तो सोलह सोलह ऑर्डर पेयर यहाँ पे अगर पुट करके देखेंगे तो इट विल गिव दैट रिलेशन दैट्स वाई इट सेटिस्फाई ऑल द ऑर्डर पेयर दैट्स वाई इट इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन क्लियर ओके द लास्ट वन इज आइडेंटिटी रिलेशन थोड़ा सा पहले हमने पढ़ा है रिलेशन कार्टेजन प्रोडक्ट ठीक है फिर हमने पढ़ा ये वाला टू टू दर नंबर ऑफ रिलेशन इज टू टू दर पी क्यू बट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इज पी इन टू क्यू फिर हमने पढ़ा फंक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ा ऑल द मास्टर भी कलेक्टेड इन सेट है एंड ऑल है यूनिक इमेज ठीक है डोमेन रेंज कॉन्डोमेन पढ़ा डोमेन इज द फर्स्ट सेट रेंज इज द सेकेंड सेट सेकेंड एलिमेंट एंड कोडोमेन जो सेकेंड सेट का सब कोई एलिमेंट होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहले एम टी फिर यूनिवर्सल फिर आइडेंटिटी ठीक है सो अभी इसको थोड़ा ध्यान से एक बार देख लो फिर हम जाएंगे वीडियो नंबर टू में थैंक यू ऑल